আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল কর্তৃক আয়োজিত হোম স্কুল প্রোগ্রামে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ ইমরান আলী খান তোমাদের সাথে আজকে যে বিষয় নিয়ে আছি সেটা হলো দেখো চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয় এই প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয়ের যে অধ্যায় নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব সেটা হলো অধ্যায় আট মহাবিশ্ব এটার উপরে আজকে আমার তোমার প্রথম ক্লাস যদিও ক্লাস নাম্বার হবে কত ছয় আচ্ছা তো এই যে মহাবিশ্ব এই মহাবিশ্ব চ্যাপ্টার তোমরা দেখে বুঝতে পারছো আসলে আমরা কি বিষয় এখানে কথা বলতে যাচ্ছি দেখো বিশ্ব বিশ্ব বলতে আমরা কি বুঝি এই যে আমাদের চারপাশে আমরা যা দেখি যে আকাশ দেখি এগুলো সব মিলেই কিন্তু কি বিশ্ব আর এটা এত বিশাল এত বড় যেটাকে আমরা কি বলি মহাবিশ্ব বলি হ্যাঁ তো এটা মহাবিশ্বে কি ধরনের বস্তু আছে হ্যাঁ কি নিয়ে এই যে মহাবিশ্ব কঠিত নানান যে তোমার জ্যোতিষ্ক বলি আমরা যেগুলোকে এইসব জ্যোতিষ্ক নিয়ে আমরা কি করব আলোচনা করব তোমরা এই আলোচনা থেকে দেখবে অনেক উপকৃত হবা এবং অনেক মজার মজার বিষয় তোমরা জানতে পারবা তো আসো আমরা এই যে অধ্যায় আট মহাবিশ্ব এই চ্যাপ্টারে মূলত তোমার তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথমে তোমাদের চাঁদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এরপরে চাঁদের পরে আছে তোমার সৌরজগৎ সৌরজগৎ বিষয়টা আছে আর এরপরে গ্যালাক্সি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এগুলো আলোচনা করতে গিয়ে তোমার মহাবিশ্বের মোটামুটি যে বিষয়গুলো আছে সংক্ষিপ্ত আকারে চলে এসেছে তো আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব হচ্ছে চাঁদ এবং কি সৌরজগৎ এই দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো আসো চাঁদ তোমরা সবাই তো চাঁদ দেখেছ রাতের আকাশে চাঁদ দেখা যায় চাঁদকে বিভিন্ন সময় কিন্তু বিভিন্ন আকারে তোমরা দেখতে পাও এখন প্রশ্ন হলো যে চাঁদ কি চাঁদ হচ্ছে তোমার কি একটা উপগ্রহ এটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর একটা কি উপগ্রহ যেটা হচ্ছে কি করছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে পৃথিবী কেন্দ্র করে এই চাঁদটা তোমার ঘুরে আসতে তোমার মোটামুটি কি আঠাশ বা উনত্রিশ দিনের মতো সময় নিয়ে থাকে তো দেখো এই যে চাঁদ যে ঘুরে আসে পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদ তোমার সম্পর্কে আমরা জানবো চাঁদের বিভিন্ন দশা সম্পর্কে জানবো তারপরে তোমার চাঁদ এখন আমি সংক্ষেপে বলছি চাঁদ হচ্ছে তোমার কি চাঁদ হচ্ছে একটা কি পাথর পাথরে হচ্ছে একটা কি বস্তু এবং পৃথিবীর তুলনায় এটা কি ছোট পৃথিবীর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ বলতে পারো এবং এই চাঁদের পৃষ্ঠে কিন্তু তোমার বিভিন্ন পাহাড় পর্বত এবং উপত্যকা থাকে যেগুলো কিন্তু আমরা এখানে দেখো আমি চিত্রে এখানে দেখানো হচ্ছে যখন রাতের আকাশে কিন্তু যখন আমরা চাঁদ দেখি তখন এই চাঁদের পৃষ্ঠে যে কালো কালো যে আমরা তোমার বিন্দুগুলো বা দাগগুলো দেখতে পাই এগুলো আর কিছুই নয় এগুলো হচ্ছে তোমার কে বিভিন্ন পাহাড় পর্বত এবং বড় বড় কি গর্ত এবং এই চাঁদের হচ্ছে তোমার যে গর্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে চাঁদের বিভিন্ন কারণ আছে তবে তার মধ্যে এরকম ধরনের একটা কারণ আছে যে চাঁদের কোনো বায়ুমণ্ডল নাই চাঁদের চারিদিকে যে পৃথিবীর চারিদিক ঘিরে যেমন বায়ুমণ্ডল থাকে কিন্তু চাঁদের চারিদিকে ঘিরে কোনো বায়ুমণ্ডল না থাকার কারণে বিভিন্ন তোমার হচ্ছে এই উল্কা বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রহাণু কি করে এই চাঁদের পৃষ্ঠে এসে সরাসরি কি করে আঘাত করে এবং বড় বড় গর্ত সৃষ্টি করে আবার চাঁদের হচ্ছে তোমার কি নিজস্ব কিন্তু কোনো আলো নেই এ এটা তোমার সূর্যের আলোতেই কিন্তু চাঁদ কি হয় আলোকিত হয় এভাবে তোমার চাঁদ সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য তোমাদের দেওয়া যাবে আমি খুব সংক্ষেপে বললাম তো তোমাদের বইয়ে দেখো এখানে ছবি আছে দেখো তোমাদের বইয়ে একটু তোমাদের দেখাই এখানে দেখো যে তোমাদের খুব চমৎকার চিত্র আছে তোমাদের বইয়ে তোমরা দেখবা আমার এই পড়ানোর পরেই তোমরা বই খুলে দেখতে পাবা এগুলো আলোচনা আছে এবং এখানে চাঁদকে কিন্তু দেখো টেলিস্কোপ বা দূরবেক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা চাঁদের গায়ে পাহাড় পর্বত উপত্যকা ইত্যাদি দেখতে পাই এরপরে চাঁদের দশা বা পর্যায় সমূহ আছে চাঁদের দশা বা পর্যায় সমূহ দেখো আমি এখানে কি 
একে রেখেছি তোমাদের বইও অনেক চমৎকারভাবে এই দশাগুলো কি করা হয়েছে উপস্থাপন করা হয়েছে যখন আমরা রাতের আকাশে দেখি চাঁদকে দেখার চেষ্টা করি রাতের আকাশে তখন এই কি হয় কোনো কোনো সময় তুমি দেখবা যে চাঁদকে দেখা যাচ্ছে না তখন আসলে যেটা হয় সেটা হয় অমাবস্যা তখন চাঁদকে দেখা যায় না পুরাটাই কি চাঁদ দেখো কালো অবস্থা দেখা যাচ্ছে এখানে তোমরা দেখো আমি এখানে এখে যাচ্ছি এটা এটাকে আমরা বলি অমাবস্যা অমাবস্যার সময় কিন্তু চাঁদকে দেখা যায় না এরপর যে দিন দেখা যাচ্ছে অমাবস্যা তারপরে তোমার দেখা যায় যে পর দিন বা তারপর দিন দেখা যাবে যে তোমার চাঁদের কে পৃষ্ট দেখা শুরু হয় এবং চিকন চাঁদ উঠে আমরা বলি যে আকাশে কি চাঁদ উঠেছে চিকন চাঁদ উঠেছে ঠিক আছে এবং আমরা ওই অনেক সময় কি ঈদের চাঁদ আমরা দেখি ঈদের চাঁদটা চাঁদটা কি থাকে অনেক চিকন থাকে ওটাকে আমরা কি বলি ক্রিসেন্ট বলি তাহলে দেখো এই যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া ক্রিসেন্ট এখানে দেখো যে চাঁদ কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই অংশটুকু চাঁদে দেখা যাচ্ছে এবং তারপরের ধাপে যায় আবার দেখো যে কি হয়েছে যে চাঁদটা কিন্তু এখানে কিন্তু অনেকটা অংশই দেখা যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে প্রথম চতুর্থ চতুর্থাংশ বলা হচ্ছে তোমাদের কাছে অর্ধেক মনে হতে পারে যে এটা কি চাঁদের তো অর্ধেক দেখা যাচ্ছে আর অর্ধেক দেখা যাচ্ছে না আসলে বিষয়টা কিন্তু এরকম না কারণ চাঁদের একটা পৃষ্ঠই আমরা সবসময় দেখতে পাই চাঁদ যেহেতু কি একটা গোলাকার বস্তু চাঁদ কি গোলাকার বস্তু এই জন্য চাঁদের যে পৃষ্ঠটা আমরা দেখতে পাই এই পৃষ্ঠটাই তোমার যখন আমরা অর্ধেক দেখি তখন আর বাকি কিন্তু চাঁদের অর্ধেকটা আমরা কোনো সময়ই দেখতে পাই না যে অর্ধেকটা দেখি সেই অর্ধেকের আবার অর্ধেকটা এখানে কিন্তু দেখো দৃশ্যমান হয়েছে কাজেই এখানে আমরা খুব বলবো কি পুরা চাঁদটার হচ্ছে এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ কিন্তু এখানে কি দৃশ্যমান হয় হচ্ছে এবং এখানে পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদের এই চার ভাগের এক ভাগ এক ভাগটা কি দেখতে পাই এরপরে যখন আরও সময় অতিবাহিত হতে থাকে তখন দেখা যায় যে চাঁদের আলোকিত অংশের ক্রমশ বৃদ্ধি ঘটে এখানে যে অবস্থাটা দেখো দেখানো হয়েছে যে ধীরে ধীরে কিন্তু এখানে যে অংশটা আমরা চাঁদের দেখছি সেটা বেড়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে এবং এক সময় এসে সেটা কিন্তু দেখো পুরোপুরি চাঁদটাকে দেখা যায় এবং যখন চাঁদটাকে পুরোপুরি দেখা যায় তখন ওই অবস্থাটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি পূর্ণিমা তখন রাতের আকাশটা অনেক আলোকিত থাকে রাতের আকাশের দিকে আমরা তাকালে কি একটা থালার মতো চাঁদ দেখতে পাই এবং জ্যোৎস্নার আলো আলো কিন্তু চারিদিকে তখন ভরে যায় আর এটা হয় কিন্তু সূর্যের আলোটা কি হয় চাঁদে পড়ে এবং ওইটা রিফ্লেকশন হয়ে কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীতে আসে এবং আমরা কি করি একদম পূর্ণিমার চাঁদটাকে এত সুন্দর দেখি এবং এরপরে দেখো আবার পরের পরের ধাপে যায় দেখো কি হয় পরের ধাপে গিয়ে চাঁদের আলোকিত অংশের ক্রমশ হ্রাস এখানে পুরোপুরি চাঁদ দেখা গেল এখানে দেখো কালো হয়ে গেছে মানে এই পার্টটুকু আর কি হয় না দেখা যায় না তখন চাঁদের এই অংশটা আমরা দেখতে পাই এবং আর একটা ধাপে দেখো এর পরবর্তী ধাপে গিয়ে শেষ চতুর্থাংশ দেখতে পাই আমরা মানে অর্ধেক দেখা যায় এবং অর্ধেক দেখা যায় না বলে মনে হয় আচ্ছা এরপরে দেখো এই ক্রিসেন্টের যে ঘটনা ঘটে এই যেটাকে আমরা এই যে অংশটাকে দেখি এটাকে আমরা ক্রিসেন্ট বলছি ক্রমশ হ্রাস পাওয়া ক্রিসেন্ট ক্রমশ হ্রাস পাওয়া ক্রিসেন্ট এখানে দেখো আরও কি অল্প দেখছি আর বেশি পাওয়া অংশ কিন্তু ঢেকে গিয়েছে এবং শেষে আবার কোথায় চলে আসলো অমাবস্যায় চলে আসলো হ্যাঁ দেখো অমাবস্যা হয়ে গেছে তার মানে এই পুরাটা ঘুরে আবার যখন অমাবস্যায় আসে তখন এই ঘটনাটা ঘটতে তোমার সময় লাগে আঠাশ দিন আঠাশ দিনে তোমার চা দেওয়ার তার পূর্বের অবস্থায় কি যায় ফেরত যায় এই হচ্ছে তোমার কি দেখো চাঁদের যে দশা এটা আটটি দশা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই আটটি দশার তোমাদের কি আমি বর্ণনা করলাম এবং এই আট আটটি দশাই কিন্তু তোমাদের কি থাকবে এইচ ডাব্লু হিসেবে থাকবে যদি এটা আমি লিখি নাই আমি এখনই লিখে দেই এইচ ডাব্লুটা থাকবে তোমাদের এইচ ডাব্লু এইচ ডাব্লু নাম্বার সিক্স হবে চাঁদের আটটি দশা চাঁদের আটটি দশার চিত্র অঙ্কন আশা করি বুঝতে পারছ আবার ভালো করে খেয়াল করো চাঁদের আটটি দশার চিত্র অঙ্কন তোমরা এই চিত্রটাই কি করবা এই চিত্রটা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা আঁকবা তোমাদের বইয়ের সুন্দর করে এই চিত্রটা আছে বইটা ফলো করতে পারবা করে তোমরা এটা এঁকে ফেলতে পারবা আচ্ছা তাহলে চাঁদ সম্পর্কে মোটামুটি এরকম বলা যায় চাঁদে কিন্তু মানুষ যাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং সফলও হয়েছে তোমরা জানো চাঁদে প্রথম যে মানুষ নেমেছেন ওনার নাম হচ্ছে নীল আর্মস্ট্রং 
এবং চাষ সম্পর্কে তোমরা আরো অনেক অনেক তথ্য পরবর্তী ক্লাসগুলোতে পাবে আজকে আমি এই পর্যন্তই চাষ সম্পর্কে তোমাদের মানে ধারণা শেষ করলাম দেওয়া এখন আসো যে পরবর্তী আলোচনা আমি চলে যাচ্ছি কি দুই নাম্বার যে সৌরজগৎ এই যে চাঁদটা বললাম চাঁদটা ঘুরে কার চারিদিকে পৃথিবীর চারিদিকে চাঁদ ঘুরে তাহলে পৃথিবী কি স্থির আছে না পৃথিবী কিন্তু তোমরা জানো যে সূর্যের চারিপাশে কি ঘুরছে দিনের বেলায় আমরা যে আকাশের দিকে তাকালে কি যে একদম জ্বলন্ত একটা কি মানে গোলক দেখতে পাই হ্যাঁ সেটাই আসলে কি সূর্য সেটা সবাই চিনে এই সূর্য হচ্ছে সৌরজগতের কি কেন্দ্র অবস্থান করে এবং সূর্যের চারিদিকে যে গ্রহগুলো আছে আমাদের পৃথিবী এছাড়া তোমার বুধ গ্রহ আছে শুক্র গ্রহ আছে এরকম আটটি গ্রহ আছে এগুলো আমি একটু বর্ণনা তোমাদের দেব এই আটটি গ্রহ নিয়েই এবং তার সাথে যে উপগ্রহ আছে গ্রহগুলোর এবং তাছাড়া আছে ধূমকেতু তোমার নাম শুনছ তারপরে গ্রহাণু আছে তারপরে তোমার কি আছে ধুলাবালি আছে বিভিন্ন ধুলাবালি যেটাকে আমরা ধুলাবালি মিলে আবার কি তৈরি হতে পারে উল্কা পিণ্ড এই উল্কা আছে যদি উল্কা সম্পর্কে তোমাদের বয়ে নাই তবে তোমরা এগুলো পরবর্তী ক্লাসে জানবা এগুলো সব কিছু মিলেই কিন্তু আমাদেরকে এই সৌরজগৎ গঠিত হয় দেখো এখানে সৌরজগতের একটা খুব সুন্দর চিত্র তোমাদের আবার বয়ে দেখানো হয়েছে এবং আমি নিজেও একটা সৌরজগতের চিত্র এঁকে রেখেছি যদিও এই সৌরজগতের সাথে এটা একটু পার্থক্য আছে তোমাদের আমি আলোচনা করব তোমার একটু তো দেখো যে বয়ে সৌরজগতের একটা কি চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে আচ্ছা এখানে দেখো শুরু তো আমি পরে নেই কি লেখা আছে দেখো সূর্য এবং তার চারিদিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহ উপগ্রহ গ্রহাণু ধূমকেতু ধূলিকণা ও গ্যাস নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত মহাবিশ্বের যে বিশাল আকার বস্তুগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে তাই গ্রহ গ্রহের নিজস্ব কোনো আলো নেই আমাদের পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ চাঁদ হলো পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ আচ্ছা এই দেখো তারপরে সৌরজগতের গ্রহ সমূহ তোমাদের বই লেখা আছে আমি এটা পড়ে তারপর আলোচনা যাচ্ছি সৌরজগতের আটটি গ্রহ রয়েছে সূর্যের নিকট থেকে ক্রমান্বয়ে দূরের গ্রহগুলো হচ্ছে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস এবং নেপচুন আচ্ছা তাহলে দেখো এই যে গ্রহগুলো এখানে আমি এঁকে রেখেছি দেখো কেন্দ্রে আছে কি কেন্দ্রে আছে তোমার সূর্য এবং সূর্যকে কেন্দ্র করে আটটি গ্রহ ঘুরছে টোটাল কয়টি গ্রহ আটটি গ্রহ ঘুরছে সবচেয়ে কাছে যে গ্রহটি আছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি বুধ গ্রহ এই দেখো এখানে দেখা যাচ্ছে বুধ বা মার্কারি এবং এরপরে আছে দেখো দুই নাম্বার যে গ্রহ সেটা হচ্ছে তোমার কি শুক্র 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 গ্রহ এটাকে আমরা বলি দুই নাম্বার গ্রহ এবং এটা অনেক উজ্জ্বল একটা কিন্তু গ্রহ ঠিক আছে এটাকে বেনাস বলা হয় এই শুক্র এই শুক্র গ্রহটা কিন্তু আমরা পৃথিবী থেকে দেখতে পাই কখন যখন তোমার এই সূর্য উঠে সূর্য ওঠার আগে পূর্ব আকাশে আমরা যে এটা দেখতে পাই গ্রহটা দেখি এটা আসলে শুক্তার আমরা বলি এবং পশ্চিম আকাশে সূর্য ডোবার পরে পশ্চিম আকাশে যে তারা দেখা যায় যেটাকে আমরা শুক্তারা বলি তোমার সরি সন্ধ্যা তারা বলি এই যে শুক্তারা আর সন্ধ্যা তারা এটা আসলে তারা না এটা আসলে কি এই কে শুক্র গ্রহ আচ্ছা এরপরে দেখো তিন নাম্বার যে গ্রহটা আছে তিন নাম্বার গ্রহ এটাই আমাদের কিন্তু এই প্রিয় বাসভূমি পৃথিবী এই পৃথিবী একমাত্র কিন্তু বাসযোগ্য এই সৌরজগতের গ্রহ এই পৃথিবীর তিন নাম্বার গ্রহ এবং পৃথিবীর পরে যে গ্রহটা আছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি মঙ্গল গ্রহ দেখো এখানে দেখানো হচ্ছে মঙ্গল গ্রহ মঙ্গল গ্রহের পরে তোমার ক্রমান্বয়ে যদি আরো দূরের দিকে যাই আমরা সূর্য থেকে তাহলে মঙ্গলের পরে আসবে হচ্ছে কি বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতি গ্রহটা সবচেয়ে বড় গ্রহ এবং বৃহস্পতি গ্রহের পরে সিরিয়ালিতে আসবে হচ্ছে তোমার কি শনি গ্রহ এই শনি গ্রহটা দেখো অনেক সুন্দর দেখতে শনি গ্রহের একটা কি আছে বলয় আছে তোমাদের বয়ে এই চিত্রগুলো আছে কিন্তু এবং শনির পরে দেখো আছে ইউরেনাস ইউরেনাস হচ্ছে তোমার সাত নাম্বার গ্রহ এবং আট নাম্বার গ্রহ হচ্ছে তোমার কি নেপচুন নেপচুন দেখো এখানে এঁকে রেখেছি আমি এই নেপচুন এই হচ্ছে আটটি গ্রহ মিলে একটি সৌরজগৎ গঠিত এবং এখানে যে দেখো যে কক্ষপথগুলো দেখানো হয়েছে আমি দেখাচ্ছি দেখিয়েছি যে কক্ষপথগুলো এই কক্ষপথগুলো কিন্তু আসলে কিন্তু একদম বৃত্তাকার না এটা হচ্ছে উপবৃত্তাকার আমি একটু তোমাদের এঁকে দেখাচ্ছি ধরো যদি এখানে আমি সূর্য আঁকি যদি আমরা এখানে কি সূর্য আঁকি এই দেখো তাহলে এই সূর্যের চারিদিকে যে যদি আমরা ঘূর্ণটা দেখাই তাহলে এরকম হবে উপবৃত্তাকার বলে এটাকে হ্যাঁ ধরো পৃথিবী যদি সূর্য চারিদিকে ঘুরে তাহলে এইভাবে ঘুরবে উপবৃত্তাকার পথ কক্ষপথে ঘুরবে এবং উপবৃত্তাকার কক্ষপথ মানে কি মানে 
কখনো দেখো এই পৃথিবী সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কখনো কি হবে বেড়ে যাবে আবার যখন পৃথিবী এখানে আসবে দেখো তখন কিন্তু তোমার কি সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কি হবে কমে যাবে এরকম উপবৃত্তাকার কক্ষপথে কি হয় ঘুরতে থাকে আচ্ছা এভাবে তোমার সৌরজগতের গ্রহ সম্পর্কে তোমরা পরিচিত হলাম গ্রহ সম্পর্কে জানলাম এবং আমাদের আলোচনাও প্রায় কি শেষ পর্যায়ে আমরা এসে গিয়েছি তো এখান থেকে তোমাদের হোমওয়ার্কের বিষয়ে বলেছি আরেকবার বলছি তোমার হোমওয়ার্ক এই চিত্রটা চার যে তোমার আটটি দশা আছে এই চিত্রটা তোমরা আঁকবা হোমওয়ার্ক হিসেবে তোমাদের থাকবে তো ঠিক আছে তোমার সবাই ভালো থেকো আজকে আলোচনা আমাদের শেষ পর্যায়ে আজকে আলোচনা আমি এখানে শেষ করছি আশা করি তোমরা উপকৃত হয়েছ পরবর্তী ক্লাস অবশ্যই তোমরা দেখবা তাহলে তোমরা আরও মহাবিশ্ব যে আর একটা পার্ট নিয়ে আমি আলোচনা করব সে সম্পর্কে ধারণা পাবে এবং তোমাদের বুঝতেও কীভাবে সুবিধা হবে এই চ্যাপ্টারটা তো সে পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ